come è fatta un'auto fatta bene? La risposta sta in un buon mix di giusta progettazione, qualità dei materiali e cura degli assemblaggi. Il tutto tenendo conto però dei costi di produzione perché alla fine è il cliente che paga. In questo senso la Tucson è un'ottima auto per fare questa analisi e adesso Giuliano vi spiega perché. Le auto coreane sono quelle che da anni stanno facendo i progressi più evidenti, in generale in termini di piacevolezza ed efficacia globale del prodotto, tant'è che sempre meno persone hanno dei pregiudizi in merito. È una conquista della fiducia dei clienti che è avvenuta anche in altri settori industriali, come quello elettronico, con gli smartphone, i tablet e le televisioni. E la nuova Hyundai Tucson è un po' la prova del 9 di questa crescita, perché appartenendo alla categoria al momento più importante del mercato, quella dei SUV e dei crossover, potrebbe convincere definitivamente anche i più scettici sul livello qualitativo raggiunto. Già, la qualità. La buona reputazione di un'auto passa in gran parte da qui. Iniziamo da quello che si sente. Il suono delle porte e di quelli giusti. Come anche quello dei vari comandi interni. A volte però la qualità non si sente, come il rumore in movimento, perché la Tucson è davvero molto silenziosa, non solo rispetto alle concorrenti. E una parte del merito è delle guarnizioni a doppio anello, con un bulbo sul giroporta e un altro sulla porta stessa, con in più un labbro aggiuntivo per limitare i frusci aerodinamici. Pur essendo molto efficaci però non sono fissate perfettamente, questo va detto, perché si possono sfilare facilmente. Tutto quello che si vede invece è molto convincente. Guardate ad esempio la plancia. sembra fatta di materiali diversi tra loro, vero? E invece la parte centrale è morbida e sopra e sotto è rigida. Vi accorgete della differenza solo toccando perché è accoppiata davvero molto bene. È una delle cose su cui si è risparmiato. Vedremo alla fine del video se facendo il giusto mix di qualità, prezzo e dotazioni. Analizzando la Tucson in effetti si trova un po' dappertutto questo filo conduttore di cercare l'equilibrio per fare le cose per bene senza però esagerare con i costi. Quindi in generale gli assemblaggi sono molto precisi, i giochi curati, regolari e poi si alternano soluzioni notevoli ad altre semplificate. I sedili sono ben fatti, con una bella attenzione ad aspetti spesso trascurati anche su auto di livello superiore. Con i rivestimenti in pelle c'è la ventilazione, ottima d'estate quando fa caldo e per l'inverno i sedili dietro sono riscaldati. Sotto poi le guide sono protette con dei profilati in plastica per non rovinare le scarpe. Il divanetto posteriore è regolabile in tutte le direzioni, un'altra rarità, come i doppi ganci per appendere la giacca. E che ne dite della prolunga nelle alette parasole? È comoda in molte situazioni. Mancano però delle leve per abbattere gli schienali nella zona del bagagliaio, un meccanismo invece molto utile. I rivestimenti laterali del vano di carico non sono in moquette ma rigidi, anche per mettere la cappelliera in diverse posizioni, mentre sotto il pavimento c'è posto per una ruota di scorta di dimensioni normali per di più in lega. Non tutti gli alzavetti elettrici poi sono automatici e dietro ci sono delle bocchette del clima, ma non delle prese elettriche da 12V o USB. Notevole invece l'ordine che c'è sotto al cofano motore, lo spazio per fare manutenzione e i materiali scelti per i rivestimenti. La qualità comunque è anche avere a disposizione di serie o a richiesta a seconda degli allestimenti Dispositivi di ausilio alla guida come il mantenimento di corsia, la lettura dei segnali stradali e dei limiti di velocità, la frenata automatica di emergenza o il sensore di angolo cieco. C'è anche il cruise control ma manca il cruise adattivo, in grado di tenere le distanze di sicurezza in automatico e quindi di rendere un viaggio più sicuro oltre che rilassante. Un ultimo aspetto legato alla cura costruttiva è l'ergonomia. Gli interni sono molto intuitivi, come nel caso della leggibilità della strumentazione del display dietro al volante o dello schermo dell'infotainment, messo in alto per togliere lo sguardo dalla strada il meno possibile. In più le icone sono molto grandi, per cui è facile usare il touchscreen. Manca un rotore in mezzo ai sedili, che è sempre il controller più immediato da usare. Ma ci sono delle rotelle e dei tasti fisici vicino al display, utili per le funzioni più importanti come la visualizzazione della mappa. Bene anche lo scorrimento dell'immagine sul navigatore con il dito, mentre per lo zoom c'è una rotella dedicata. Mancano i comandi vocali e facendo hotspot con lo smartphone ci si può collegare ai servizi online TomTom Tom Live per traffico, autovelox, punti di interesse e meteo. Come avete visto la Tucson è costruita facendo molta attenzione alla robustezza, alla funzionalità, al comfort. Insomma ha una qualità solida e concreta un po' dappertutto ed è questa sua omogeneità costruttiva che la rende molto competitiva considerando anche che spendendo 25.000 euro circa ci si porta a casa una versione ben accessoriata con 5 anni di garanzia, assistenza stradale e controlli gratuiti. Ma un'automobile molto più che altri oggetti è un qualcosa che ci deve piacere anche quando la guardiamo e darci soddisfazione quando la utilizziamo, che sono i due aspetti trattati da Eleonora e Andrea nelle altre due prove di questo garage della Tucson. Cliccateci sopra! Thank you.